刚刚撞到伤兵，看见血，突然觉得有点不舒服，可能是昨天喝酒。嗯，小公子是个比较文气的人，想必不适应军营这种地方。来，喝碗水吧。不必麻烦了。不喝也罢，这种地方的水也未见得干净，那不如你早点回去休息吧。嗯。有没有干净的军帐？找个军医先给他开一下。我这就去找个干净的军帐。嗯。怎么样？这有话直说。启禀公子，这位小公子的脉象，像是喜脉。什么？知道了，你们两个先下去吧，此事不可宣扬，请公子放心。要送我走，长海即将有一场大战，你有了身孕，我不能让你留在这里。你也是一个凡人啊，为什么你要留下？最后一次，真的吗？千真万确。这才刚有身孕，你便不让我走动了吗？如此，便算是有身孕了吗？怎么都没见你开心呢？你一听到有了孩子，就一直板着脸。刚才到现在，都没见你笑过。我是开心的，不是怎么笑了。恭喜这位公子，你要做爹了。也恭喜你，要做娘了。<笑>这些菜都是我烧的，如果你吃不惯，我再去找别的食材烧给你吃。嗯，你当初在修仙时，是不是专门给人做饭的？就是因为你会舞刀弄枪，所以才被派去降妖除魔啊？我从未给人烧过菜。真的？那这味道这么好吃？嗯嗯，夜华。你幼时是什么样子？幼时，爱哭吗？爱闹吗？我在想，肚子里面这个会不会跟你一样啊？你娘生你的时候顺利吗？我娘生我的时候难产，阵痛了七天。竟如此磨人。我父亲也这么说。那你娘一定很宠爱你。谈不上受宠吧。我自出生便被暴走，到年少时才见到我娘。我的寿宴恩师很有名气，正因为如此，我每天从晨时便去读书，一坐就是七个时辰。一直到万家灯火的虚实末，仅仅是因为寿延恩师有些名气，就要受尽如此折磨。嗯，那你说天上那位太子
不是日日都要受折磨。或许吧。这发饰正衬得你神姿威武，再没有什么可修缮的了。苏苏，嗯，闭上眼睛。又要去十里桃林吗？这不是我们的俊极山吗？就算是回来了，算回来了，以后再也不离开了。我还要去面前很重要的事情。若超过半个月，你还不回来吗？不回来又如何？若还不回来，就再多给你半个月。倘若再耽搁，绝不轻饶你。好。但苏苏，你要记得，我走之后，你万万不可离开这一片树林半步。你如今怀着我的孩子，很容易便给我家主人发现。若是发现了，就不好了。那有什么不好？等我回来再与你细说。我现在都怀了你的孩子了，还不能见你家人吗？等我回来，我们找一个合适的地方，给你住一片属于你的十里桃林。